baka maghatag sa o kanang grabe ka solid na proof nga ang Diyos maugyod ang ultimate author sa Biblia. Only God could could take something so different and complex and make it consistent, understandable, ordered, and seamless. Kung may mga seamless, perfect, diyan na ito makita that it is in error. It is infallible. Wala sa sayo o bilip sa ma sayo. Uh, kuan lang ka ng gusto na ko ni, i-add na ko ni sa material para natay ka ng gamay lang na glimpse sa sa kanil itong ma 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 amiss ka sa ultimate author kung yun sa niya pagkuan ba yun sa niya na grabe ka, grabe ka consistent, grabe ka united ang pulong sa Diyos. Ngayon, hindi man ang, ang author na 1,500 or, or 15 centuries then different different na authors. Ang pinakauna yun, ang akong, akong hulaman, akong gamitin ang, ang, ang John MacArthur na study Bible, the name, The Progress of Revelation, uh, approximate right, uh, date of writing sa mga scriptures. Ngayon, nung kami na ito na doon, sa itong Zika, Yung uh, 1,000, over 1,500 years. Kung siya basis, anong ilang kuha? Ang ilang, ang ilang basis, anong is approximation sa sa time of writing. Ang pinakaunagod na libro, based sa kanyang kanyang mga edo, no, sa wala mga bagus ka, ang isang pinakaunag? Is it Genesis? Job. Job. Job ang pinaka-first gift na book, hindi ang, ang Genesis. Kung siya reason? Tungkol sa language ng gamit O sa genre sa mga mga kuwan Genre sa kalamitang sa, sa pagkasulat O ang mga terms ng ipagsubutan O ang mga Yung nang i-describe ng mga objects Is very ancient Munay Munay isa sa mga explanation Job was written By an anonymous author O lang yung author Based sa ila Kuwan wala may lang kung hindi saan ang sulat yun sa, sa Job niya ang iyang ang iyang writing wala po sa Pabalo hindi ng mga Bible scholars wala sila ang idea kung hindi saan ang writer muna ang mayroon silang uh, over 1,500 years pwede pa mo saka pa sa uh, 15th century kaming yun sa over ang Genesis din ang ilang yung mga base then pasakan na nila o ka ng kuwan pagig na span of time ang Genesis is was written 1400 1400 uh, 1445 to 1405 BC 14 so 1445 years then may sila o over so ang ilang bad basis nga mo saka ang span pag itunod kay ang job wala sa wala sa dating Ito mo na ngayon sila over 1,500 years yung nang i-approximate. Uh, Kutob na yun, ang pina, sa, sa Old Testament, ang last din na uh, book is uh, Nehemiah. Nehemiah, 424 to 400 BC. Uh, isulat ni Isra. So, Ano niya, apilo na lang ito ang kuhan, ang New Testament, ang pinakauna nga book na nasulat sa New Testament at ang una-una na yun, Matthew. Kaya mo may, mo may una nga na sa kuhan, sa plastar, sa order, pero sa, sa mga scholars, ang pinakauna is James. Pinakauna nga uh, isulat, AD 44 to 49. Ngayon, ang pinakalas din nga uh, isulat is the book of Revelation. 1894 96 so ang ang ako na nang basahon para makuha ninyo ang sequence dinala siyo lahat asayo ang Old Testament pero so, dinala sa tasanyo sa sa book lang sa order sa yan time or sa yan dating James ang una Galatians ikadua Matthew ikatulo number 4 Mark number 5 first Thessalonians second Thessalonians Number 7, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Romans, sunod, uh, 10, Luke, 11, Ephesians, 12, Philippians, 13, Colossians, Philemon. 
14:15 Acts, 16 1 Timothy, 17 Titus, 18 1 Peter, 2 Timothy, 2 Peter, Hebrews, Jude, John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation. Ito mo na ang kuha niya. Na, sa time guys, sa writing sa, sa Galatians of sa James, pagkasunod to ay ka nahi pa dahil nasulat ang Matthew. Kaya nyo, yung order silang kuha na arrangement sa timing. So, from AD 44 to 49, then Revelation AD 94 to 96. Akong isang up ang ilang kaning-kaning mga person, gid na mga author, na nakikiya po diri, makatanong ninyo yung sinyong kuha, sinyong study Bible sa, sa mga kato study Bible ko namo. 36. Pero ang isulting nila pero niya is 46. Ah, uh, 46.40 Over 40 kuan Nga mga authors Ang rason na na E doon ay mga writings Nga walay kuan Walay Walay dimension Nga Nga name Da yun Kaning sa book of Kaning sa sum Multiple Ang iyang authors So yung mga nata Sa mga ito Da yung mga na Si David Ra Ang kuan So dili lang Kay si David Ra Multiple Authors Sa kuan The Song of Asa sa Panwala. Nakapagid si Mordai, writing ko ni Moses na nagya ko sa Book of Sam. Ang, ang amazing sa ko are kaning 1 Samuel, 2 Samuel, Anonymous ang writer. 1 Kings, 2 Kings, Anonymous ang writer. 1 Chronicles and 2 Chronicles. Ang uh, nagunaw na silang posible nga si Isra, Isra, na okay, question mark, 2 Chronicles. Dayon ang Book of Hebrews sa sa New Testament ano ang uban ang ilang stand si Juan si Apostle Paul ang uban po ang ilang stand wala wala sa kamalukong pinsa ang ang writer sa Book of Hebrews so imagine na ang span sa time over 1,500 years Yeah. Daghan mga authors Nagkalain-lain nga mga Personalities Nagkalain-lain nga time, space Kung nga talani mo ang scripture Grabe ka Usa siya Makita ni mga God is the ultimate Author so, Grabe ka Grabe kayo ka Kaya ka Lord ang ato yung presupposition nga mayroon ka ano, 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 wala mang wala mang inconsistency sa scripture ato presupposition because God is the ultimate author so, kung dili siya ang author baka ang nasabi siya magka, kung ano nila siya magkasumpake kung sa naa sa content o naa dia sa sulod dili na siya magka kung wala yun wala yung harmony ang kotet sa scripture The Bible was composed by over 40 different human authors These writers were each unique Nagkalain-lain ng backgrounds, nagkalain-lain ng kusog, nagkalain-lain ng mga weaknesses Education, circumstances, and abilities uh, Ang ilang mga backgrounds, they were kings, mga hari mga mananagat, mga magbubuhis, pupita, mga magbalantay sa karniro, mga manggilamon, mga lilipod manggilamon. Kani nga mga nagsulat did not know each other or collaborate. Wala ni sila mag-collaborate para magsulat sa Biblia. Yet, all of their writings are unified and correspond with with each other even though they were separated from, from time or by time, space, culture, and language, circumstances, and providences. And look at the result. The result of the man. We have 66 books that form a unit. Yun na tayo sa synthesize ka mga libro na nagpurma o pusa ka ka unit. But were all written differently and with divergent style. 
The collection includes historical narratives, poetry, songs, prayers, prophecies, apocalyptic literatures, parables, sermons, letters, and genealogies. May makita na ito ang mga naka, nakasulod sa bilang kasulatan. Nothing contradicts and its doctrines flow throughout and uh, and its doctrines flow throughout pure and and varying. Grabe ka outstanding na siya na tot. Kaya e, naman kung alang nyo to, kung ato na ko na lang i-duplicate sa lang na process. And so if we were to try to duplicate this today, there is no telling what would end up with. Now, 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 so, kung doon ay, doon na tayo employ na 40 ka mga tao na makaistoryag tulog ka nagkalain-lain ng mga lingwahe, kung niya ato sila ibutang sa nagkalain-lain ng mga dapit, na wala ka ni Juan, wala ka ni difference, di difference sa scripture na lang, di okay Juan. Dayo kayo tanggap, butang na to, 40 mga tao, na butang na to sila sa nagkalain-lain na dapat with no contact with one another and tell them to write a religious text. So, kaya na to sila, na magsulat mo ka ng one, religious uh, na text. Kung sa mga 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 sulat na, would it be the same? The scripture, kung atong i-compile, would, would, it, be, would it be consistent? The result would be would be chaos. Order proof of divine authorship. Muni maghatag og kanang puriba sa kanang authorship sa Bible nga ang Dios gyud. Even dali compile na to ang mga religious books sa book sale. Makita kini tao kwan kanang inconsistency. Bisan gani sa ato ang atam. Tiba? Magkalain na ito. Hindi pa riyao. Pero sa scriptures, there are, there are no inconsistency. Kaya nga ito yung presupposition, the author is God. Kung inconsistent ang scripture, inconsistent po ang author. Yung mura ba, hindi mo i-accuse ang kong nga patakaan sa kulat word. Who are we to, to accuse God? Uh, Lord, you are you are not fallible. Uh, you are not in error. Lord, you are not in error. Secondly, the scripture is unified in its theology. Okay, you saw siya sa uh, uh, theology. It is not surprising that the word is con that the word of God is consistent in doctrine. Rabi ka consistent ang ang pagtulutan sa pulong sa Dios. With the Lord of Glory overseeing this monumental project, there was no chance of errors, inconsistency, contradictions, or inaccuracy. Balik ta ang ato dito sa position, God is the author. Manang, yung mga po na hindi na balik-balik po sa author ay hindi na matuloy. Ang tulad yung Diyos mo, yung author, what is sa iyo? Ang scripture. God and His nature, creation, God's will and purpose, mga doktrina may tungod sa anghel, sa mga demonyo, sa anak sa Diyos, sa balang spirito, ang pagka-Diyos o ang pagkatao ni Kristo, ang pagka-Diyos sa spirito, ang kaluwasan, ang mga kasabutan, covenants, ang tao, ang sala. So name a few doctrines are revealed and discussed in various ways by different authors in varying contexts but with positions and curiosity. There are no contradictions. In fact, the Bible builds on what had come before. The Lord revealed Himself progressively, which resulted in conformity and perfect agreement between authors and content. Alang author, amazing. But what we do? What would we expect? Can we expect ba tayong masayos sa scripture? No. So, our God is a all-inspiring author. Because God is our Tarmonang unified at theology sa scripture. Thirdly, hindi lang kay unified sa iyang theology, it is unified in its theme and message. 
Not only does the Bible demonstrate unity with its authorship, but it is united in its theme and message. Iusa ang iyang ang iyang ang iyang tema o minsay na ako nindi kani wala ni sa material pero ako nindi kuha sa kaming kaming Stephen Hendes na basic Bible doctrine. What the chart? Ang overarching ang overarching nga idea, overarching theme sa sa kaning nga wala wala na lang ako matiwas ng dere ako lang i i kwanto. Before that sa matiwas ako. It is remark. It is remarkable that both testaments write on the common theme. So my common theme. The common theme of both old and new testament of Christ and His redemption. You know, sa sa Old Testament, thirty-nine books. Key idea is preparation of the ruler, redeemer. Then on sa New Testament, twenty-seven books. Key idea, the revelation of the ruler redeemer. Sa Old Testament, he prepared ang 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 pagani sa redeemer. Sa New Testament, he reveal lagi ang ang ato a ruler redeemer si Christ. The Old Testament foreshadowed the coming of Christ and his works in types, shadows, promises, prophecies, and ceremonies. Sa Old Testament. Letter B, sa kung sa Old Testament, ang for, foreshadow ang pag-abot sa, sa itong manuluwa si Kristo, sa New Testament, i-record ang key events sa kinabuhi ni Kristo. Ang, pag, ang pagpadayag sa anak sa Diyos. The New Testament recorded key events in the life of Christ and look back on His work in an effort to expound and proclaim it for the masses. There is remarkable unity between the testament. Tada kayo ang iyang ang iyang pagkuan sa sa team. Naman ni iya kung team pero mas gravity ka sa nagimpatek ng iyang statement sa team. Scripture as a whole has Christ as its subject. Ang kasulatan sa kinatibukan si Kristo mo ay subject. Redem ah subject redemption as the theme. The cross. As its message, and the glory of God as its goal. Wow. Scripture as a whole has Christ as the subject, redemption as the theme, the cross as its message, and the glory of God, the triune God, as its goal. Na muli nga, muli nga, sir. Na makita na to nga ang old of new. Sir, the central message or central theme of Christ in redemption of the Maya and God. Concluding statement, and the material. Ah, Allow me to close by simply quoting scripture. Think, ponder, meditate, and worship as you read the Word of God. Pabalandungi. O pagsimba sa diyang ikaw magabasa sa ulo sa Diyos. Barog, na doon ay respeto o hadlok sa Diyos o pagpasalamat sa iyang pagpadayag nga ni sa tuwa o sa iyang mga katawan. Dahil ka siya, praising for the inspiration, infal infallibility. Dahil ka siya nga, bilingid na sa'yo, heaven and earth will pass away. But my words will never pass away. Inerrancy, wala ang bisayok. Sufficiency, ego gid siya. More than enough. Clarity, grabe ka. Claro, ugtataw. And unity of His word. Talim sa ang kuwan ang mga kuwan ang mga kuwan ang mga kuwan. Don't take scripture for granted. Kung ano mo ang mga kuwan ang mga kuwan ang mga kuwan? Knowing this, ano masuksus pa man ako ang lain ng mga butang kay sa kanya. Knowing who the author is, knowing what the contents are, the reason we live and move and have our beings because of this. 
because of his word. Don't take scripture for granted. We have access to the mind and heart of God. The God who created and sustains all things for His glory and the good of His children. Men have given their lives for the word of God. You know the, the people from long ago nga gi sunog sa stake. Kung ako may naman si Wicklet. Ito itong gipangkuan. Pang-aral sa upmanan. Tungod sa puno sa gino. I remember Luther. Men have given their lives for the word of God. Christians over the world, Christians all over the world wish they had Bibles. Para remember mo sa post, umutong sana ito na ito ay gipadal. Naiusa ka congregation sa mga Chinese. First time nakadawat sa Biblia. Grabe ang pagkakita. Diyan ako sa picture. Grabe gito nilang paghilak ba? Nakadawat sila o kuwan. Pulong sa gino. Nakadawat sila o Bible. Grabe. Grabe ilang pag-treasure. Nangyayin mga Christian na dili pareha sa tuwa. Grabe higit available sa tuwa ng uban. Gatagutagawa ng uban. Ila ka ng gisiyon ilang pas ang mga part and parcel lang ang ilang ma, mabasa. So grabe kita pa kung ano ka bulahan kita na lang ang pulong pero grabe kasi bukod eh guys na ba nung no, nato ang, ang pulong sa ano ang author ano nga matira take advantage of the privilege you have take advantage of the privilege na maalit sa ito ngayon ang alam sa ganyan nga with quotes picture ngayon in quotes Psalm 19, 7-14 the law of the Lord is perfect ngano'ng ato ni ngano'ng ato ni take advantage ka ni privilege na naalit sa ito the law of the Lord is perfect reviving the soul kung ano'ng mo revive sa ito dili ang dili ang ato kung Kung sa iyo sa itong CD, mahimo nga mga gimmicks para lang ka mabuhi nga itong atong kakauga. Galuya nga mga kalag. Wala yun makarevive sa ito ang kanis. The Lord of the Lord is perfect. Reviving the soul. Hindi mo revive sa ito mga kalag. The testimony of the Lord is sure. Grabe ka siguro ang pulong sa gino. Ang iyang pagpamatood. Sigurado yun. Bugok pa. Ang pulong sa gino, it makes wise. The simple. The precepts of the Lord are right. Rejoice in the heart. Down ka, down cast ka. Grabe ka disappointed, grabe ka discouraged, walay kalipay. Ang pulong sa Diyos mo magatang o kalipay sa ito ang mga kasing-kasing. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Grabe ang nangyong sa 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 salmis din. Sa sunyang said, more to be desired are they than gold. God himself. Ako yung ikon sa author ng salmis. God, the ultimate author. Tells us right now, ngang iyang pulong is more to be desired than gold. So may be desired sa ito kasi kasi nga. Sa lapis, mga 
may kasagaran din mo kunsyon sa tumay na naging kwarta. Bulawan, alam ang, ang Diyos. It is more to be desired than the even much fine gold. Isa pa sa pinakaputli, pinakagrabi yung karifan na bulawan. More pa yun nga dapat at ang desire ang iyang pulong. Sweeter also than the honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warm and in keeping them there is great reward. Kung ikaw nang siya magbasa ka, pag may mga torno ba? Makumbikta sa tuwang asala na ginahin. In keeping them there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my rock and my spirit. So my meditation is at all, mga kalitapin ka, wala wala. Okay, pag po yung first night, ano? Last Sunday ni? Next Sunday, yung saan nga ma- ma- mapunok ka sa iyong pulog. Kung nagsenta ka rin nga year, ako, grabe din akong struggle. Ako, ang protest ko sa inyo, karang yun, grabe din akong struggle. Nga ang pulog niya, ako pa mismo mo yung magpalayo. Pero kanina naman din mo nagbuhay sa itong kwan? Itong kalag na sa kawiyas pag pangalagay sa mga Mura din din mo, mura din din mo ibang. We search the scriptures because we think that in them you have eternal life. And it is this that bear witness about me, about Christ. Kung may nag-bear witness, kung may nag-bear witness. Ayaw ko pray nga ito i-exhort ang pulong sa Diyos sa ito ang pinabuhi. I hope nga sunod ko eh. Kung mas depressure na ito ang mga butang, walang kalabagitan sa ginoo. Kung mas depressure na ito, kanihan ito ang mga butang, walang eternal value. I hope and turn next year. Or the, the day before this one, um, kalimbawa nag-end nga itong life at itong time sa story sa pulong sa ginoo. Okay? Father, we thank you, Lord, sa inyong kaayo, O God, and for this privilege, Lord, to have this word, the written word in our hands, Lord. What privilege, O God, that we take for granted. Lord, please forgive us. We ask, Lord, na through sa mga kulong, you would revive us. And Lord, na mag-deeper, bagay ginawa ang hunger sa mga kulong, you know, Ngayon ka sa mga, sa mga, mga pulong, if you love me, keep my commandments. Ah, mo demonstration, Lord, sa mga gima sa mga kusana na gino, pagpangga sa mga, mga pulong, pagpipik sa mga, mga pulong, pagtuon, pagbasa, pagbuhat sa mga, mga pulong. Ang uh, demonstrate yung pagkinigino sa mga pinaguhay ng ikaw ang mag-i-ginagod na ako. Lord, I pray, help us. Uh, yun ang pulong mo na yung sinitro sa mga mga pinagulit ko ka. Uh, we glorify God. Peace to you. Amen. Amen.